Di Al-Quran dikatakan supaya kita wabil walidaini ihsana. Kita harus berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Jadi perintah wajib taat kepada orang tua itu masih dalam kerangka kalau diperintahkan Al-Quran. Nah, jadi kalau perintahnya orang tua kemudian berlawanan dengan Al-Quran, mana yang harus dikalahkan? Ya orang tua. Namun demikian, jadi orang tua kalau menyuruh kita melakukan sesuatu yang jelas melanggar syariat, kita tidak boleh patuh. Namun demikian, karena ada perintah untuk berbakti kepada orang tua, maka ketidakpatuhan kita itu harus dilaksanakan dengan cara yang ihsan juga. Gitu. Jangan mentang-mentang kita tahu fikih, orang tua kita enggak tahu fikih. Oh, apa bapak ini? Saya tahu, bapak tidak tahu. Enggak boleh. Itu berarti tidak ihsan. Tidak akhlak, tidak berakhlak kita. Ya tetap kita menolak perintah orang tua tapi dengan berusaha dengan cara yang baik. Yang sekiranya tidak menyinggung orang tua. Contohnya apa? Ketika orang tua memerintahkan kita sesuatu yang tidak baik, ya kita nggak usah di, gak usah, gak usah kita bantah kalau bisa. Diam aja. Kalau memang kita biasanya tidak membantah. Diam aja kita tinggalkan aja. Kalau ternyata orang tua tetap memaksa, maka kita ya beri pengertian. Maaf Pak, bukan berarti saya tidak taat pada Bapak, tapi masalahnya ini memang dilarang oleh agama. Maka saya mau nggak mau tidak mengikuti perintah. Umpamanya contohnya yang paling umum di dalam tradisi kita umpamanya ada santri laki-laki disuruh salaman sama misananya disuruh salaman sama suami eh sama istri sama bibi ya istri dari pamannya itu kan bukan mahram nggak boleh itu bukan mahramnya maka eh, salaman ngono itu bola mudewi Bolamu Dewi, salaman apa-apa, dolurmu Dewi. Nah, ya, jangan mau. Nah, jadi contohnya itu. Atau santri putri sama ibunya atau sama bapaknya disuruh salaman kepada yang bukan mahramnya. Kepada misananya lah yang laki-laki. Atau kepada suami dari bibinya. Itu bukan mahram. Maka hendaknya. Ditolak dengan cara yang halus Caranya bagaimana? Ya biasanya itu tadi Tangannya disedekapkan ke dadanya sebagai bentuk penghormatan Udah. Itu contoh yang baik Jadi gak usah berantem, gak usah berdebat Gak boleh nih, bu gak boleh nih, haram ini Bagaimana nanti kita masuk neraka ini? Gak usah Jadi ikut cara yang baik, pakai akhlak yang baik Kenapa? Karena akhlak itu nanti di atasnya ilmu Jadi tanda sebagai kita itu berilmu itu ya akhlaknya itu ini kadang-kadang ada orang sebagian orang yang salah karena berilmu merasa berilmu sudah tahu mengencampingkan akhlak lalu sudah tuh di mana-mana oh, nggak boleh ini haram murtad apa nah, itu udah nggak berakhlak namanya berarti il, pelaksanaan pengamalan ilmunya tidak jalan jadi semakin tinggi orang berilmu cara menyampaikan sesuatu itu juga semakin baik, semakin diterima oleh orang yang diajak ber